Hadi bakalım ha. Yemeği niye ki ağrı kesicini vereyim? Elim değil. Ayağım alçıda Firuzan Sultan. Ben de kör değil hipermet robum. Al. İyi o zaman. Niye bana çocuk muamelesi yapıyorsun? Kendim yiyebilirim. Sen benim çocuğumsun da ondan aç ağzını. Aa. Buyurun. Hı. Hızır gibi yetiştiniz yani ah. Yusuf Bey. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. geldiniz. Nasılsınız? Ee, pek iyi olduğumu söyleyemeyeceğim hanımefendi. Hayırdır? Oturmak ister misiniz? Alışverişe çıkmıştım. Eve döndüğümde odasında buldum. Ben emanetinize sahip çıkamadım Mithat Bey. Peki bir biçimde onu durdurmanın bir yolu yok mudur? Kafasına koyduğuna göre hem nerede bulacağız koca İstanbul'da? Bunu bizim için yaptı ya da yapacak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hastamız nasıllar bakalım? Turp gibi. Sizinle aynı fikirde olmayı umuyorum. <gülüyor> İzninizle. Yusuf Bey biz çıkalım. Mithat Demircan. İzin verin. Bugün de ben size bir çay ısmarlayayım. Sağ olun Firuzan Hanım ama tadınızı kaçırmak istemem. Sizi bu halde göndermeye de benim içim el vermeyecek. Öyle rahat edecekseniz... Size de iyi gelecekse tabii. Denemeden bilinmez değil mi efendim? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Arif doktora gitmeyi sevmezdi. Hastalık bayağı ilerlemiş. Beni üzmemek için olsa gerek... ...belirtileri benden saklamış. Öksürük... ...kesilmeyince... ...yemin verip... ...zorla getirdim hastaneye. Ciğerlerde mi bir sorun varmış? <gülüyor> Akciğer kanseri. <gülüyor> Bronoskopi sırasında... ...kanama başlayınca... ...ben o sırada... <gülüyor> Hemşire odasında televizyona bakıyordum. Odaya Arif'in doktorları girdi. Bana metanetli olmamı söylediler. Ben Allah'ım metanetli olmamı gerektirecek kadar kötü bir hastalık ne olabilir diye düşünürken... ...gözüm doktorlardan birinin ayaklarına ilişti. Pantolonla kan sıçramıştı. Sonrası koca bir sessizlik. O sessizliği iyi bilirim. Ben de buraya sözüm ona size buraya moral olmak için getirdim. Bir kez birini anlatıyorum. Neyse. Beni boş verin. Sizin bir aileniz var mı? Vardı. Kaybettim. Ne oldu? Ah, çok özür dilerim. Anlatmak istemiyorsanız. Eşim kızımızın ölümünden sonra kalp krizi geçirdi. <Gülüyor> Derken Yasemin 20 yaşına geldi. Mithatlı akranmış. O sabah her zamanki gibi annesiyle beni öpüp üniversiteye diye çıktı evden. Bilsem gönderir miydim? Öğrenci olayları mı? Öyle olsa inandığını düşündüğünü savunurken gitti derdim bir kaçış olurdu. Sabıkalı bir genç yolunu kesmiş. Cebindeki abonman parası kolundaki bileklik için. Yavrum direnince bıçaklamış beş yerinden. Ah, ne istemiş o kadar? Mağlubiyetinin acısını kızımdan çıkarmak. Eşim... Ölüm döşeğinde adaletin yerini bulması için söz istedi benden verdim. Katili buldular mı? Tabii içeri dağıtıldı. <Gülüyor> Sonra ilk seçim öncesi aftan yararlanıp... ...gittim. 
Yaşadığı yeri buldum. O acıyla gözüm dönüştü. Düşündüğünüz gibi değil. Koçullarını, ailesini, yaşadığı yeri görünce yapamadım. Suça, suçla karşılık veremedim. Bir insanın canına kıyamadım ben. O çocuğa iyi olması için hiçbir şans tanınmamıştı. Hayatın kendisinde adalet yokken insanın adalet araması anlamsız geldi. Adaleti başka yerde aramaya başlamam da o tarihe denk gelir zaten.